Современный облик Астаны – это реализованный проект под названием «Принцип жизни», автор которого японский архитектор с мировым именем Кисё Куракава. О том, как зарождались проекты, строили новые здания невероятных форм и какие задачи перед архитекторами ставил президент страны, узнал Асхат Ниязов. Башня Накагин – одно из самых известных произведений Кисё Куракавы. Ее возвели из 140 съемных капсул, которые можно использовать в качестве жилого или рабочего пространства. Отдельные ячейки легко меняются по мере износа, чтобы здание поддерживалось в течение долгого времени. Этот проект Куракавы очень хорошо говорит об его стиле. Шокирующая прагматичность. Наверное, он и сделал его знаменитым на весь мир. Слава дошла и до Казахстана. Премьер-министр Японии как-то написал лично Нурсултану Назарбаеву, когда узнал о строительстве новой столицы. Об этом можно судить из архива библиотеки первого президента. Сегодня я хочу вам представить моего старого друга, господина Куракаву, известного во всем мире архитектора. Затем уже сам Куракава переписывался с главой нашего государства. За 20 лет уже очень многое где-то перевирается, где-то есть какие-то недомолвки. А вот здесь, предположим, именно словами Кисю Куракава, его почерком, условно говоря, его подписью это свидетельствует, он излагает суть своей идеи застройки столицы Казахстана. И тогда приходит понимание, почему именно этот проект поддержал Нурстан Абишевич. Но затем личная встреча. Это уникальные исторические кадры. Кисё Куракава со своей командой приехал защищать план застройки новой столицы независимого Казахстана. Японский архитектор был уверен, что Астану нужно строить на основе уже существующего города, но вывести за пределы ограниченной железной дорогой реки. Центр столицы растянуть в осевую линию, которая соединит новый и старый город. В общем, строй не хочу. У нас земли много. В итоге международный конкурс по разработке генерального плана развития Астаны выиграл Куракава. Выбор нашего жюри, он замечательный просто. Во-первых, через японского известнейшего архитектора мы обращаем внимание японских геологов кругов на инвестиции в наш новый город. Мы э, учли мнение наших архитекторов, которые будут приносить национальный колорит. Я надеюсь, наш город как симбиоз, как господин Куракава, идея такая, симбиоз Европы и Азии. А это уже наше время. Ученик известного архитектора открывает очередное новое здание уже в разросшейся по плану Куракавы Астаны. Юджи Имаю говорит, что не может не гордиться таким великим учителем. В 24 года он был уже руководителем Всемирного конгресса архитекторов, который проводился в Санкт-Петербурге. Он создал собственное направление в архитектуре, которое называется метаболизм. Это такая философская концепция, при которой в строительстве города есть совместимость зданий и живых организмов, растений и так далее. Более того, он создал еще одно направление – симбиоз, сочетание старого и нового. Кто знает, может быть, если не его смерть в 2017 в седьмом году великий архитектор открыл еще несколько направлений в архитектуре. Но это уже не важно. Он все равно оставил след в истории мировой архитектуры. А для казахстанцев стал одним из соавторов нашей прекрасной столицы. Кусочек души Куракавы навсегда останется на улицах Астаны. Асхат Ниазов Хабар, 24, Астана.